జీమెయిల్ కెళ్ళి మనం క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అన్నాం క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ అని చెప్పి ఫర్ మై మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి సో నేను ఏం చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఏం చేస్తాను శ్రీ హర్ష జిసిపి జిసిపి వన్ అన్నాం ఓకే మీరు చూస్తే శ్రీ హర్ష జిసిపి వన్ అని అన్నాం సో నేను ఏం చేస్తాను పాస్వర్డ్ ఏం చేద్దాం ఓకే సో ఇలా ఇచ్చి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓకే సో ఏదో ఎయిట్ ఫార్టీ టూ ఇది నెంబర్ మీ దగ్గర ఉండదులేండి ఇది కేవలం మన స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం తీసుకున్నాను ఓకే మాల్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ వెళ్దాం నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఓకే రికవరీ ఆప్షనల్ రికవరీ ఆప్షనల్ ఏముంది ఇక్కడికి వచ్చి మంది సో మనం ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక జీమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏం చేద్దాం చేద్దాం నెక్స్ట్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం రిసీవ్ స్కిప్ ఇక్కడికి వచ్చి ఐ అగ్రీ అని చేద్దాం ఓకే మీరు చూసినట్లయితే నేను ఒక కొత్త జీమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేశానండి ఓన్లీ నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడికి వచ్చి మనకి కొత్తది క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఈస్ శ్రీ హర్ష జిసిపి వన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి మీకు ఒక కొత్త ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసాం ప్లాన్ ఏంటంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మనం జీసీపీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ప్లాన్ అనమాట సో కాబట్టి మెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి జీసీపీ ఏం చేస్తుందంటే మీకు మీకు ట్రయల్ అకౌంట్ ఇస్తుంది ఓకే జీసీపీ వచ్చి మీకు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ట్రయల్ అకౌంట్ ఇస్తుందండి ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు వన్ ఇయర్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఐ థింక్ ఇప్పుడు తగ్గించినట్టున్నారు నైంటీ డేస్ కి ఇచ్చారు బాయ్ దే మీకు నైంటీ డేస్ కి ఇచ్చారు అనమాట బట్ దాన్ని కంపేర్ టు ఏ డబ్బులు చేసి రజూర్ తో పోలిస్తే బెటర్ ఏ బాయ్ ద వే మీకు బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాము మనం అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం నా ప్లాన్ ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట ఫైన్ దాన్ సో ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఆ క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అన్నాం మనకి క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అన్నప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే వచ్చింది సో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఏం చేద్దాం గెట్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఫ్రీ అని ఉంది బాయ్ ద వే సో నేను ఏం చేస్తాను ఇలా తీసుకుందాం సో అకౌంట్ వచ్చి ఏంటి ఇది బేసిక్ గా మీకు కంట్రీ ఇండియా ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా స్మాల్ కంపెనీ అంటాను ఓకే మీకు ఆప్షనల్ ఇది ఇవ్వాల్సిన పని వర్క్ ఈమెయిల్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూ మే బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడిషనల్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఇక్కడ చూసే నైంటీ డేస్ అండి ఆ ఫుడ్ గూగుల్ క్లౌడ్ టు వర్క్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇన్ క్రెడిట్ టు స్పెండ్ నైంటీ డేస్ ఓకే నో ఆటో ఛార్జ్ ఆఫ్టర్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఎండ్స్ బై దే ఓకే ఐ హ్యావ్ సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ అందాం అండి అయితే మీరు కార్డ్ ఇవ్వాలి ఎలాగైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ కి ఎలా ఇస్తామో అలాగే మీరు ఇవ్వచ్చు సో మీకు నెంబర్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా అదే నెంబర్ ఇచ్చి మీకు ఓకే ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను ఏదో ఒక బిజినెస్ నేమ్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను శ్రీ హర్ష పల్లి జిసిపి అకౌంట్ వన్ అట్ట ఓకే నా ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు కార్డ్ నెంబర్ అడుగుతుంది మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలండి నేను కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి బాయ్ ద వే సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ నెంబర్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఒక్కసారి 
స్క్రీన్ షేర్ పాస్ చేస్తాను బాయ్ ద వే మీరు చూసినట్లయితే ఓకే నేను టైప్ చేస్తున్నాను కానీ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపించదు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నానండి బాగా తెలంగాణ ఓకే ఇలా ఇచ్చేసి సో మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు సో డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేశానండి మీరు మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మీరు చూస్తే ఏం చేశాను తెలంగాణ అంతా కూడా ఎంటర్ చేశాను బాగా ఇక్కడికి వచ్చి స్టార్ట్ మై ఫ్రీ ట్రయల్ అన్నాం ఓకే మీరు చూసారు అనుకోండి కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్ అంత అడుగుతుంది అనమాట మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చామనుకోండి మీకు సో నేను ఏం చేస్తాను మీకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నేను దీన్ని పాజ్ చేసి ఫర్మ్ మనం ఏం చేద్దాం నేను బేసిక్ గా నేను ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో వాడే కార్డ్ ని ఆన్లైన్ ట్రా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ డిజేబుల్ చేసి వస్తాను బాయ్ దే ఎందుకంటే సేఫ్ సైడ్ అనమాట బాయ్ దే ఒక నిమిషం దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది గూగుల్ కదా బాయ్ దే అందుకోసం గవర్నమెంట్ గైస్ సో మీకు ఎలా వస్తుంది కంప్లీట్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది చూడండి ఓకే ఆఫ్టర్ యూ డన్ సి ఏ స్మాల్ ఛార్జ్ సేమ్ లైక్ మీకు అంతా కూడా ఇలానే అవుతుంది మీరు చూసారంటే టూ రూపీస్ బిల్లు పడుతుంది అండి సో ఆబ్వియస్ గా ఓటీపీ అడుగుతుంది మీకు సెవెన్ టైప్ చేసి సబ్మిట్ అన్నాం అనుకోండి మీకు టూ రూపీస్ కంపల్సరీగా బిల్లు పడాలండి ఓకే మీరు చూసినట్లయితే కంపల్సరీగా బిల్ పడాలి ఓకే డన్ నాకు బిల్ పడింది యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడికి వచ్చి వాట్ బాట్ యూ లర్న్ మోర్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటాను సో ఎనీ డీటెయిల్స్ అనమాట సో యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఇక్కడికి వచ్చి నెక్స్ట్ డన్ అని ఇచ్చేస్తాను సో డన్ అండి సో మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఏమైందంటే ఇదే ఆటోమేటిక్ గా మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసి అది పెద్ద వాడం నిజం చెప్పాలంటే సో ఒక రకంగా చూస్తే మీకు మీ దాని ఏమంటారంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీకు ఇది యూ ఇది ఇది మీ కన్సోల్ అండి వెనక మీరు దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీని పేరు ఏంటి మన ఏడబ్ల్యూఎస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు పోర్టల్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైందంటే బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎట్లయితే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో డిఫాల్ట్ విపిసి ఇస్తాడు ఓకే డిఫాల్ట్ విపిసి ఎలాగైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఇస్తారో అజూర్ లో లేదులేండి ఇక్కడ కూడా వీడు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట నా మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ అండ్ జిసిపి ని కంపేర్ చేసినప్పుడు అది ఎలా చేద్దాం అంటే బై ద వే మీరు చూసినట్లయితే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకేముంటుంది దాన్ని ఏమంటాం అకౌంట్ అంటాం బిల్లింగ్ కోసం ఎలా వస్తుంది ఓకే బిల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది చూడండి బిల్లింగ్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ కు వచ్చేసరికి మనం అకౌంట్ అంటాం బాయ్ ద వే వేర్ యాజ్ అజూర్ కు వచ్చేసరికి మనం ఏమంటాం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటాం ఓకే వేర్ యాజ్ జిసిపి కు వచ్చేసరికి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అండి మీరు చూసినట్లయితే ప్రాజెక్ట్ అంటాం బాయ్ ద వే అదే మీకు వీడి ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట మీకు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో కాబట్టి అన్నిటికంటే ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే 
మనకి బిల్లింగ్ సెట్ చేసుకోవాలి మీకు బిల్లింగ్ సెట్ చేసుకోవాలి బట్ అడిషనల్ గా అడిషనల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు కావాల్సిన మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తే మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి వీడు మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు కదా సో ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని క్లిక్ చేసి మీరు చూసినట్లయితే బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ లెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ యువర్ కోట ఒకవేళ మీకు అంటే జస్ట్ లైక్ విపిసిలో మనకు ఎలాగే ఉంటుందో బేసిక్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకి ఏంటంటే లెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే లెవెన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు బిల్డింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉందనమాట మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను కాదు రిసోర్స్ గ్రూప్ కి సపరేట్ బిల్డింగ్ లేదు కదండి మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ లో బిల్డింగ్ ఉంది కదా అజూర్ లో కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ అనుకోండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అజూర్ లో ఎలాగైతే సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఎలాగైతే మీకు అకౌంట్ ఉందో ఇక్కడ జీసీపీ లో జస్ట్ ట్రీట్ దట్ యాస్ ఏ యాస్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అనమాట అంతే అర్థమైందండి గైస్ క్లియర్ అయ్యా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం అకౌంట్ అంటున్నాం అజూర్ లో సబ్స్క్రిప్షన్ అంటున్నాం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాం ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చినట్టు ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆ నేను మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అది డిలీట్ అవడానికి నెల రోజులు తీసుకుంటుంది అనమాట బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఆ మై ఆర్ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫీనిక్స్ అంటానండి ప్రాజెక్ట్ పేరు వచ్చి ఫీనిక్స్ డెవ్ అంట డెవలప్మెంట్ అయితే మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ నేను ఇస్తున్నాం బట్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా మీకు జనరేట్ అవుతుంది అనమాట మీకు ప్రాజెక్ట్ ఐడి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఒకటి ఏంటంటే మీకు గూగుల్ క్లౌ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీకు అంతా కూడా లోయర్ కేసులు ఎక్కువ వాడతాం అప్పర్ కేసులు ఎక్కువ వాడడం బట్ ఇక్కడికి ఇస్తాను సో ఆర్గనైజేషన్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడండి దీని ఇంకా నేను ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం ఒక డొమైన్ తీసుకుని ఆర్గనైజేషన్ అంటే గూగుల్ సూట్ కావాలన్నమాట దానికి ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇక్కడికి వచ్చి క్రియేట్ అన్నారు అనుకోండి బాధ్యమే మీకు ఫీనిక్స్ డెవ్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందండి సో లెట్ సి ఓకే మీరు చూసినట్లయితే క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటాను మీకు దీనికి వెళ్ళిపోవాలి లేదంటే ఇక్కడ మేనేజ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది మేనేజ్ రిసోర్సెస్ వచ్చారు అనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయండి మీకు ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు క్రియేట్ అని చెప్పి యాక్చువల్ గా ఒక ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు నేను ఏం చేస్తాను ఫోల్డర్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఫోల్డర్ పేరు వచ్చి ఫీనిక్స్ ప్రాజెక్ట్ పేరు వచ్చి ఫీనిక్స్ అనమాట లొకేషన్ మనం ఏం చేస్తాం బై ది వే బ్రౌజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ కావాలి అక్కడ ఇద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే అయ్యా మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి అప్పుడు మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది మూవ్ చేయడానికి సో లుక్స్ లైక్ మనకి అదే ప్రాబ్లం చూడండి క్రియేట్ ఫోల్డర్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ బ్రౌజర్ అన్నప్పుడు ఏమంటుంది మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదండి నేను ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ మళ్ళీ అంటే మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే హైరాకి పెట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీకు ఆ దీని ఏమంటారు దీని ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం ఏమంటామంటే ఆ దీని పేరు ఏంటి మనకి ఆర్గనై ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అవునా ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే అజూర్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఆ దాని మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి బాయ్ దే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే జీసీపీ ఆర్గనైజేషన్ జీసీపీ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫోల్డర్ పెట్టి హైరాకి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మీకు అర్థం కావడానికి చూపిస్తాను చూడండి ఇంకొక అకౌంట్ ఉంది నాకు మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏం చేస్తాను క్లౌడ్ డాట్ ఇది వేరే అకౌంట్ ఉంది నాకు యాక్చువల్ వర్కింగ్ అకౌంట్ ఒకటి ఉంది దాన్ని కంపేర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే రెండింటికి అర్థం కాదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను కన్సోల్కి వెళ్తాను కన్స్టోల్కి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చూసారు అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మేనేజ్ మేనేజ్ రిసోర్సెస్కి వచ్చాను అనుకోండి మీరు చూస్తే నాకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది చూడండి మ్యాబ్రిక్ ట్రైనింగ్స్ డాట్ కామ్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దాని కింద ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి చూడండి ప్రొడక్షన్ అని పెట్టాను ప్రొడక్షన్ కింద హ్యాజ్ మెక్లారన్ అని చెప్పి డెవలప్మెంట్ కింద
డెవలప్మెంట్ కి దేనికి దానికి సపరేట్ బిల్లింగ్ వస్తుంది చూడండి బాయ్ దే అంటే ఎలాగైతే అజూల్ లో సబ్స్క్రిప్షన్ కి బిల్లింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అకౌంట్ కి బిల్లింగ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఎలా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయలేదు బాయ్ దే అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఫోల్డర్ కుదరట్లేదు బాయ్ దే బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం మనం ఫస్ట్ వచ్చి ఏపీఐస్ అనేబుల్ చేయాలండి మనం డై డిఫాల్ట్ గా పోయి క్రియేట్ చేస్తామంటే కుదరదు ఒప్పుకోదు అనమాట బాయ్ దే ఓకే సో నేను కావాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేసేయచ్చు మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏం చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేసేది ఏముంటుంది when you shut down a project this immediately happens all billing and traffic serving stop so even servers even run just anni potai you lose access to the project the owners of the project will be notified and can be can stop deletion with 30 days the project will be scheduled to be deleted 30 days however some resources may be ante meeku servers vani munne delete ayipoye chance undi okay so kabatti nenu em chestanu ikkada kochi enter ani cheppi iskoni ila ichesi meeku షట్ డౌన్ అన్నాం అనుకోండి మీకు షట్ డౌన్ అన్నాం అనుకోండి సో ఇదేం చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ నౌ షట్ డౌన్ అండ్ షెడ్యూల్ టు బి డిలీటెడ్ ఆఫ్టర్ మే సిక్స్టీన్ ఓకే డన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సో ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఒక వన్ మంత్ తర్వాత డిలీట్ అయిపోతుంది మీకు మీరు రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తే బాయ్ దే మీకు రిసోర్స్ పెండింగ్ డిలేషన్ ఓకే అనుకోండి వస్తుంది సెలెక్ట్ చేసి రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ చెప్తున్నాను రిస్టోర్ అంటే అన్ని వచ్చేయమండి సర్వర్స్ ఏమైనా డిలీట్ అయ్యి ఉంటే అవి రావు కాకపోతే మీ ఐఏఎం ఏమైనా యూజర్స్ అవన్నీ కూడా వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది fine 